y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararé buñuelos de levadura. Estos buñuelos son muy deliciosos para acompañar con un api o con un postre, como ustedes gusten. Para todos ustedes, mis amigos y amigas suscriptores, con mucho cariño, en especial para ti, Luis Salmón. Tú que has solicitado esta receta, va para ti, espero lo hagas. Los ingredientes son muy pocos, pasemos a decirlos. Para esto se necesita harina, agua, levadura, azúcar, sal, es opcional el anís. El anís es para que perfume esta, esta masa, pero esto es opcional. Si hay personas que no les gusta anís, no añadan. Yo en, en esta ocasión haré con anís. También un huevo. Y para freír los uh, buñuelos, aceite. Ahora vamos a la preparación. Ya estoy lista para preparar esta receta. Aquí tengo la harina, el anís. A este anís voy a añadir un poco de agua. El agua está tibia, un poquito más dado a caliente. Voy a añadir así el agua y voy a dejar hasta que incorpore todos los demás ingredientes para que esté eh, perfumando el anís el agua. Eso vamos a añadir acá. Bueno, ahora a esto voy a añadir el azúcar, la sal, la levadura, directamente la levadura, el huevo. poco a poco. No se olviden que los ingredientes exactos van a estar debajo del video o también en la parte de los comentarios. Ahora voy a añadir el agua de anís. Así voy a ir mezclando hasta obtener una masa adecuada para estos buñuelos. Voy a ir aumentando agua caliente y seguimos trabajando. La masa está quedando así, tiene que estar así suelta y esto voy a ir batiendo con las manos. Tengo las manos limpias. como unos 10 minutos entonces para que se active la levadura se integre todo y salga unos buñuelos esponjosos así estoy batiendo la masa durante 10 minutos miren quería enseñarles cómo ha salido de linda está muy bonita la masa lista para leudarla y después formar los buñuelos. La masa queda así, eh, humedita, pero no se preocupen que yo les voy a enseñar a freírlos y no van a tener ningún problema. Ahora esto yo lo voy a dejar acá y lo voy a dejar leudar tapándolo con un repasadorcito eh, por 30 minutos. Ha pasado 30 minutos, la masa está linda así está lista para freír los buñuelos ahora voy a pasar a la cocina para enseñarles cómo lo vamos a hacer estoy en la cocina ya puse una sartén con aceite esto está calentando por otro lado en un pocillo puse un poco de agua con una cuchara de aceite este tip es para que la masa no se pegue a los dedos a las manos cuando estemos formando los buñuelos bueno ahora voy a proceder a hacer los buñuelos 
para armar el buñuelo lo primero que voy a hacer es humedecer mis dedos en el agua con aceite para que no se pegue ese es un tip toman un poco de masa así y empiezan a estirar al tamaño deseado el tamaño que ustedes quieran no es una norma un, un tamaño pueden hacer pequeños grandes lo importante es que la masa esté bien trabajada es sencilla de hacer esta masa les van a salir unos excelentes buñuelos ahí está ahora vamos a empezar aquí el aceite caliente esta operación para que los muñecos salgan con globitos Ahí. están bien esponjosos Si ustedes humedecen sus deditos no van a tener problemas. Así vamos a ir continuando. Amigos y amigas, aquí hemos terminado con hacer los buñuelos. Están suaves, les invito a preparar. Miren, está súper suavito, está delicioso, esponjoso. Hagan, amigos y amigas. Los ingredientes exactos están debajo del video o en la parte de los comentarios. Eh, esta, estos buñuelos pueden degustar con... La miel que tenemos ya en el canal, les voy a dejar el link, que es miel de chancaca. Eh, también tenemos el api, les voy a dejar el link porque algunos amigas y amigos me pidieron y se los voy a dejar ahí. Bueno, amigos y amigas, ahora pues aquí voy a añadir esta exquisita miel, miren. Ahí están sabrosos, degusten, si les ha gustado esta receta, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, compartan con sus amistades, activen la campanita de notificación para que les lleguen mis videos y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.